ও আমাকে বলছে কেন হাগ ইউ আই হোয়াট ইউ ক্যান হাগ মি আই এম নট ইউর হাজব্যান্ড সারা পৃথিবীতে আজকে কোরআনের জোয়ার বইছি ঠিক কিনা শুধু আপনাদের এখানে না আমি নিউইয়র্কে গত রমজানের ঈদের নামাজ পড়িয়েছি প্রথম আমি বলছি আমি কোন মসজিদে পড়াবো না আই ওল লিড দা প্রেয়ার ইনসাইড দা বস দ্যাট ইজ এন্টি সুন্না রাসুল কখনো সাল্লাম ঈদের নামাজ মসজিদে পড়তেন না খোলা মাঠে পড়তেন আর বলতেন তোমাদের মেয়েদেরকে নিয়ে আসবা মেয়েদেরকে নিয়ে আসবা যাতে করে মেয়েরা যদি অসুস্থ হয় বুখারের হাদিস ঈদের দোয়া এবং ঈদের দাওয়াতে যেন তারা সামিল হতে পারে নিউইয়র্কের একটা পার্ক পার্কে তার কোনোদিন সেজদা পড়ে নাই ওই পার্কে হলো নামাজের জায়গা কয়েক লক্ষ লোকের পার্ক তো পার্কে তো লোকজন এমনি থাকে গাছ গাছালি থাকে ঠিক কিনা তো ঈদের নামাজ হচ্ছে আমার বডিগার্ডও আছেন তো নামাজের খোদবা দিচ্ছি আমি চার ভাষায় খোদবা দিলাম তো অনেকগুলো মেয়ে সাদা চামলার মেয়ে খোদবা শুনছিল এক কোনায় দাঁড়িয়ে এরকম করে খোদবা শুনছি খোদবা শেষ ঈদের খোদবা নামাজের আগে হয় না পরে নামাজের ইসলাম কত সুন্দর করেছে আমাদের আলহামদুলিল্লাহ বলে নামাজ পড়লেন খোদবা শুনলেন বাড়ি চলে যাবেন কত সুন্দর তো যখন খোদবা শেষ ওই মেয়ে এসে বলছে কেন হাগ ইউ বাহিরে যদি কেউ কাউকে খুব বেশি পছন্দ করে হাগ করে হাগ বুঝেন এমনি জড়ায় ধরে আমি বললাম ইউ ক্যান হাগ মি ওয়াই ইউ লাইক মি স্টে দিয়ে আই হ্যাভ টু নো দ্য রিজন তুমি আমাকে কেন হাগ করবো ওকে গিভ মি ফাইভ এ নেকেল এটা দিলাম তুমি এমনি করো আমি এমনি করলাম হাগ হয়ে গেছি রাসুল সাহেব বলছেন কোনো মেয়ের সাথে যদি কেউ হাত মিলায় মাথার ভিতরে লোহার পেরা হাতুড়ে দিয়া পিটালে যত ক্ষতি হয় শরীরের তার চেয়ে বেশি ক্ষত হয় ওর ইমানের কোন মেয়ের সাথে হাত মিলানো যায় তো হাত মিলানো যায় না হাত দিবেন কেন ওই যে এক আসামি এজলাসে উঠছিল কাঁপছে তো বিচারপতি বলতেছে কাপো কেন কয় কাপা দেখছেন কি প্রশ্ন কেরা দেখেন না আসল কাপা কাপায় দেবো ঠিক মতো এখন মেয়েটা বলছে খুব ইউ চেঞ্জ মাই রিলিজিয়ন প্লেস আই ওন্ট অ্যাকসেপ্ট ইসলাম বলছে আমি এখন মুসলমান হতে চাই আপনারা যেরকম আল্লাহ আকবর বলেছেন আমার ওই মুসল্লিরাও সব একযোগে চিৎকার করে উঠছে আমি বলছি তুমি আমার পরে পড়ো আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবা কেন কয় আমি অনেক ধর্ম পড়েছি কিন্তু ইসলাম ধর্ম তো এত সহজ এবং স্পষ্ট কোন ধর্ম আমি পাইনি এরকম সিলেটের এক ছেলে লন্ডন থেকে আসছে এসছে সে লন্ডনে একটা মসজিদে নামাজ পড়তো জোরে আমিন বলতো তো গ্রামের মসজিদে মাগরি পড়তে গিয়ে সে জোরে বলছে আমিন ইমাম সামনে দিয়ে বেরিয়ে দৌড় দিছে ইমাম কয় কিতাতন কিতা হইলো কিতা হামাই গেল কি মসজিদের ভিতরে ইমাম মনে করছে কিছু ঢুকছে বোধ হয় কি রে জীবনে আমি এত জোরে আমি শুনে নেই এটা কোথেকে আসলো এরকম আমাদের অনেক মসজিদ আছে না নাই ওই মেয়েটা মুসলমান হলো গত পরশু দিন আমার এক মাহফিলে একটা হিন্দু ছেলে মুসলমান হলো বাবুল ইসলাম তার নাম রাখা হয়েছে তার নাম আগে থেকে বাবুল ছিল তো ওই যে নিউইয়র্কের মেয়েটা মুসলমান হলো হওয়ার পরে লোকেরা অন্যান্য মেয়েরাও আসছে তখন আমি তাদেরকে বুঝিয়ে দিলাম যে ইউ জাস্ট কিপ দিস গার্ল টু ইয়ার এনভায়রনমেন্ট আপনি এই মেয়েটাকে দেখাশোনা করবেন তো ওকে বললাম যে তোমার নাম কি একটা নাম বলেছেন সুজি সামথিং লাইক দ্যাট তো আমি বললাম তুমি কি তোমার নাম চেঞ্জ করতে চাও ডু ওয়ান্ট টু চেঞ্জ ইউর নেম বলছে ইউ নেম মি আপনি আমাকে একটা নাম দেন আমি বললাম তোমার বয়স কত বলল আমার বয়স চল্লিশ আমি পা রেখেছি আমি বললাম তুমি হলো আমাদের মা খাদিজা কিনাম বললেই আল্লাহ হাবিব কানতেন এই নামের সাথে রাসুলের বড় স্মৃতি ছিল এত বেশি স্মৃতি ছিল মা খাদিজার সাথে রাসুল সাল্লামের যখনই খাদিজার প্রসঙ্গ আসতো রাসুল কানতে কানতে হয়রান হয়ে যেতেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খাদিজার বান্ধবীদের কাছে উপহার পাঠিয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আর বলতেন না আমি যদি 
আমার খাদিজাকে পেতাম আমি কোনোদিন দ্বিতীয় বন্ধনে আবদ্ধ হতাম না এত বেশি ভালোবাসতেন তিনি খাদিজাকে আর বলতেন আল্লাহ আরসের নিচে জমিনের উপরে আমার খাদিজার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো মহিলা নাই আপনি আপনার বিবির নাম ধরে দোয়া করেন এটাই হলো সুন্না আপনার বিবিকে আগে খাবার দেন নিজে আগে খাওয়ার না খেয়ে খাওয়ার লোক মাটা বিবির মুখে তুলে দেন আবার বিবির জন্য সুন্দর সুন্দর আয়োজন করেন বিবির মনোরঞ্জনের জন্য রাসুল সাল্লাম রাতে দৌড় দিতেন বিবির মনোরঞ্জনের জন্য মা সাফিয়াকে হাতে করে হাঁটতে যেতেন মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের মসজিদ গুলোতে আমাদের অন্য ধর্মের ভাইদের জায়গা থাকতে হবে ঠিক তবে ঠিক কারণ শুধু মসজিদ গুলো শুধু মুসলমানদের জন্য নয় কাবা ঘর তাল্লা বানিয়েছেন সমস্ত মানুষের জন্য এই পৃথিবীর প্রথম ঘর আমি আল্লাহ মক্কায় বরকত দিয়ে বানিয়েছি সমস্ত মানুষের জন্য আর সমস্ত দুনিয়ার জন্য এটাকে আমি হেদায়তের মার কাজ করে দিয়েছি মসজিদ গুলোতে মানুষ আসলে মানুষ হেদায়ত পেয়ে যায় আমি জোরে বলো কাস্তে বলো কোনো ব্যবধান থাকবে না ঠিক তবে ঠিক হাত যেখানে বাদে বাদু কামার ভাই আমার কি ভাই কালা কাবা করের সাম্য এখানে নিয়ে আসেন আমাদের অনেক ইমাম সাহেব আছেন জোরে আমিন বললে মসজিদ থেকে বের করে দেয় খবরদার খবরদার জোরে আমিন বললে তাকে বুঝিয়ে দাও যে তুমি যখন মসজিদে ঢুকবা ইমামকে ফলো করবা ইমাম যদি আসতে বলে তুমিও আসতে বলবা কারণ ইমামের আগে বললে তো নামাজি হবে না ঠিক কিনা মসজিদে একমাত্র অনুসরণ করতে হবে ইমামকে ইমাম আসতে বললে আমিও আসতে বলবো ইমাম জোরে বললে আমিও আমাদের সৌদি আরবে আমরা যাই ইমাম যে আমিন আসতে কই না জোরে কই কেন জোরে কই ওইখানে গিয়ে দেখি যে কম্পিটিশন হয় আমরা ঠিক কি না আমাদের ছোটবেলা থেকে আমরা আমি নাচতে আসতে বলেছি এখন যদি জোরে বলি কোনো আপত্তি নাই আমার ভাইকে বুঝাতে হবে জোরে আমিন যারা বলেন তাদেরটাও সহি তাদেরটাও সহি আমাদের টাও দুইটা বুঝ ইসলামের প্রথম থেকে আছে আপনি কাটতে চান না এগুলোকে প্রথম থেকে আছে কাউকে ছোট করবেন না আমরা যারা মসজিদে যাই আমরা সব এক আমরা সব কি আমাদের পরিচয় হানাফি না সাফি না পরিচয় মুসলমান নজরুল বুঝেছে আমাদের হুজুররা বুঝলো না আহলে হাদিস মসজিদ কেন আহলে হাদিস মসজিদ করলেন আপনি মসজিদ তো সব আল্লাহ আপনি আলাদা লেভেল লাগালেন কেন আমরা তো কোনো মসজিদে লাগাই না হানাফি মসজিদ কেন লাগালেন এটা লাগানো উচিত নয় মসজিদ সব আল্লাহ একজন এখানে হাত বাঁধে একজন নাবির নিচে বাঁধে আর একজন হাত বাঁধে না কয় বানবো না কি করবি কর সৌদি আরবে গেলে এমনি খেলা তো কি ঠেলা ঠেলি আমি সৌদি আরবে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম প্রথম যখন গেলাম আমার দুই পাশে দুইজন এমনি রয়েছে এখন আমি হাত বাঁধুম না কি করবো আমি চিন্তা করতেছি আমি এটার এক ঠেলা দিলাম ভাই সল্লে কামা সাল্লা রাসুল হে আমার এক ঠেলা দিয়ে সল্লে সল্লা রাসুল এখন কাবার সামনে কি কি লাগি লি করবো দুই সাইডে দুইটা এমনি রয়েছে মধ্যখানে যাক আমি হাত বাইনা কোনো মতে নামাজ শেষ করলাম করে বললাম ভাই কত সুন্দর করে আমার নজরুল বলছেন প্রভু আমার নহি নহি ভয় আমার কিসের শঙ্কা কর আমার ডঙ্কা ইসলাম আমার ধর্ম মুসলিম আমার পরিচ আহা কি সুন্দর আল্লাহ 
مفتی کفیت اللہ لگے چین مذہب تیرا کیا ہے مذہب میرا اسلام ہے مذہب کی اسلام مذہب کی اسلام رب جعلنی مسلمین لگ و من ذریتی ربنا و تقبل دعا چھلے کے ڈاکٹر بنو نج جنو کرو نبی دعا کرن نہیں چھلے کے انجنیر بنو نج جنو کرو نبی علیہ السلام دعا کرن نہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کر چھین اللہ آما کے امار شنطان شنطان دی کہ اپنے مسلمان بنایا دے وارنا منا سکنا اتبا لینا انکا انتا توابور حضر نیوم کرن گلو آما در کے شکھا دیئے دین جاتے امرا حوز کرے سیشتو مسلمان ہوتے پاری شراب پیتی بیر مسلمان درو کرشا ملون ہوئی شکھانے ابر اللہ بول چین تمرا مسلمان نہ ہوئے مرونا جکن کبر رکھتے جائے امرا شبائی پڑی بسم اللہ وعنا ملتے ایکن شرا جیبون ایک تر لوگ رسول ایر بیرود دے کتھا بول لو شرا جیبون رسول ایر دولر ایر بیرود دے کتھا بولے چھے رکم لوگ آسنا نائی آسنا نائی تو کشیر تمی بسم اللہ والا ملت رسول اللہ پڑھو کہ بولو چھو تمہ کیتا پڑھا جنو تمی کی بھا بیتا پڑھتے پالا ہمی اکتن تو خوشی ہوئی چھے اپنا دیر دیر کو شمائر بانگا دیشن پردان منطری خوشو نہ دیا چھن رسول ایر بیرود دے جے کتھا بول بے زیرو ٹولرنس آمراو چاہی جیرو ٹولرنس نا اسلام ایر بیرود دے کتھا بول لے بانگا دیشن تار دائی گا ہو بینا کینٹو امرا کرو ہوکے ہاتھ دے بونا امار ہندو بھائر آمدر کسے آمانو ٹھکی نا او دیر کورے خبار نائی اپنے خبار دی بین اپنے نہ ہو لے مومن ہو بین نا او دیر چکشہ لگ لے چکشہ دی بین او دیر کونو اشبیدہ کپوڑ نائی کپوڑ دی بین اپنے روپر خوشی ہو بین کے امرا اللہ رب العالمین رسول ارمد میں جائے بے بی استاد پچار کورے چین امرا شٹائی کور بونی جرہ تے کنو آئین تو لینے بونا ای بوادر علاقہ ای کنو مدر بیبشا جوار بیبشا امرا کوتے دے بونا ای ابا گازار بیبشا کوتے دے ہو بینا ٹھیک کی نا کرون جے چھلتا گازا کھائے شیطر باپ پاکے جو بائی کوتے ایک تو چینتا اوی جے چھوٹو میں اوی شی کی نا اوی شی کی کھے چھے کی کھے چھے گازا اب با کیشے بولے ڈیری اب با کوئی ہے ممی دوی زن کی خوشی کوئی امار میں کی شندر انگلیش کوئی امار ایک دھاکا لوگ کوئی امار پولا حالا یہ رکم انگلیش کوئی امی حالا کی چوب جینا انا تمی حالا بوجو نے تو ہی کہی چھو کلا تو جیٹا اپنے بوزن نے تو شکھے سن کے ڈیڈی ایٹا ہلو انگلیش شب دو کینٹو ایٹا ار امرا بولی آب با آب ان تھے کہ آب با ایک بار ڈاک لے تیریش نے کی ہو بے امن تھے کہ ہم میں تے اسلامی شب دو قرآن شب دو ٹھیک نہ بے ٹھیک ٹھیک اچھے میں کہ انگلیش اسکولی دیا چھے نہ پیٹی نائی کین تو جو دی میں تھا کہ ایک تو مدرش آیا انتے نیک تو اسکولی آن ایک تو قرآن ارما فیلے آنتے نیک تو دعا شکتے نیک میں تھا کنو دین اپنے در گولائی چھوڑی دھرتو نا کنو دین پیتا مطا کے جب آئی کرتو نا ٹھیک نہ بے ٹھیک اے جے بڑا لیا ایتا کی نام بڑا کوئی دن ہلو گھٹھون جانواری تو ہوئی سیار پولا بان گان گئے سے دیکھ سے نا بستا ایج ایج جے کوئٹا بچہ گان گئے چھے ایک تا شند اور نات کی پوڑے چھے اپنا درہ بوزن نہیں چھلے را پوڑے چھے تمہیں نبوت راگے چھلے آلامین کی چھلے آلامین آر نبوت دعوات دخون دیلے دخون تمہار ای قرآن جنو تمہیں روک تو دیئے چھو تمہار گھاڑے اٹھے ناری گولی دیئے چھے بچہ گولے گانے بولے چھے ہمارا بجھی نہیں ای بچہ گولو جوکنی ماں پشوست ہو بے بچہ مچہ پشی گئے پوڑ بے رب بیر با پیر مچہ کا سے پوڑ بے رب بیر ہم ہما کما رب بیانی صغیر اب ار ای بچہ گولو باپ جوکن کبر چلے جا بے کبر پشی گئے پوڑ بے اللہ امار رب اللہ امار رب اے ربی امار شب دامے دامے تو نمونے تاری او نبھاب اللہ امار رب اے ربی امار شب جے کنو لوگ مٹ تو پتھو جاتری ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولچن ہوک ہندو ہوک بدو ہوک کرشتان 
হোক বেনামাজি হোক নাস্তিক হোক ইসলাম বিরোধী যখনই দেখবেন মুমূর্ষ তার পাশে পড়ে তার শেষ কালেমা যদি এই কালেমা হয়ে যায় তার জীবনের গুনা গুলো মাফ করে দিবেন কে এই জন্য মুসলমান কারা জন্য বদোয়া করতে পারে মুসলমান সবার জন্য দোয়া করে আবার যখন মরা মানুষকে দাফন করেন সেখানেও সবার কথা আছে না নাই মরা মানুষের জন্য শুধু একটা অক্ষর বলেন আল্লাহ ফিরিলি প্রথম দোয়া শুরু করেন আপনার থেকে আল্লাহ ফিরিলি কি সুন্দর দোয়া সবার জন্য করছি কে শিক্ষাচ্ছেন শিক্ষাচ্ছেন কে আল্লাহ শিক্ষা দিচ্ছেন এই জন্য কোন মুসলমান কারো অনিষ্ট চাইতে পারে না আমরা মুসলমান যারা হয়েছি অন্য আরেকজন ভাইকে ইসলামের দিকে আনবো আমরা চাই সারা দুনিয়া পড়ুক একজন মুসলমান কখনো আরেকজনকে গালি দিতে পারে না সেবাবুল মুসলিমে কুফরুন্লাম বলছেন বোখারির বর্ণনা একজন মানুষকে একজন মোমিনকে গালি দেয়া হলো ফুসুকি আর একজন মোমিনকে হত্যা করা হলো কুফুরি মোমিনকে যারা হত্যা করে তাদের সব আমল বরবাদ করে দিবেন কে কে দিবেন আল্লাহ জাল্লা শাহ সুর আলমরানের একুশ নম্বর আয়াতের ভিতরে বলছেন আপনাদের কি হয়েছে আপনারা উঠছেন কেন আমি মনোজাত করে দেব এখনই হ্যাঁ নামাজ পড়তে যাচ্ছেন নাকি না মাগরি মাগরি তো আমরা এখানে পড়বো ইনশাল্লাহ এত বড় জামাত কোথায় পাবেন কষ্ট হচ্ছে আপনাদের একটু জোরে বলেন তো আল্লাহ আকবর হয়েছে চেয়ারম্যান সাহেব হয়েছে হয়েছে না আরো জোর শেষ পর্যন্ত থাকবেন কুটি কুটি ফেরেস তারা চারদিক থেকে দাঁড়িয়ে বলবে তোমাদের সব গুণ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছে তোমরা ইমানদার আমরাই ইমানদার আল্লাহ কবুল করেন তবে যারা সুদ খায় তারা ইমানদার হতে পারে যারা হারাম ব্যবসা করে তারা ইমানদার হতে পারবা না যারা গাঁজা বেসো তারা ইমানদার হতে পারবা যারা মহিলার মোহরানা দাও না তারা ইমানদার হতে পারবা যারা বিবিকে মারো তারা ইমানদার হতে পারবা যারা বিবির অধিকার ছিন্ন করো বিবিকে কথায় কথায় গালি গালাজ করো তোমরা ফুসুক হয়ে ফাঁসেক হয়ে কবরে যেতে হবে ঠিক না বেঠি আমার নবী কত সুন্দর ব্যবহার মেয়েদের সাথে করতেন তিনি বলতেন তিনটা জিনিস দুনিয়া থেকে আমি ভালোবাসি কয়টা তিনটা জিনিস দুনিয়া থেকে আমার ভালোবাসার করে দেয়া হয়েছে তোমাদের দুনিয়া থেকে আমার ভালোবাসার তিনটা জিনিস প্রথম হলো সুগন্ধি প্রথম কি কোন মুসলমানের গায়ে যেন দুর্গন্ধ না থাকে কাপড়টা পুরান হোক কিন্তু দুর্গন্ধ থাকবে না মুসলমানদের মসজিদ থেকেও সুগ্রাম বের হয় ঠিক না বেঠি আল্লাহ ইকবাল একজন বিচারপতির জীবনে লিখেছেন ভারতের তিনি মসজিদে গিয়ে মুসলমান হয়ে গেছে তিনি জিজ্ঞেস করা হলো আপনার মসজিদে গেলে মুসলমান হলেন কেমনে 
তিনি বলছেন আমি দুনিয়ার যত পুরান যত ছোট মসজিদে গিয়েছি একটা সুখানে মসজিদটা ভরপুর পেয়েছে আর দুনিয়ার যত দামি দামি বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ে গিয়েছি সুগন্ধ আমি পাইনি সেজন্যই আমি কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছি দুই নাম্বার রাসুল ভালোবাসতেন মায়ের জাতিকে একজন পাগলনি মহিলা কেও ভালোবাসতেন মোহাম্মদ সাল্লাহু আলাইসাল্লাম একজন বিদ্যার কাজ করে দিতেন মোহাম্মদ সাল্লাহু আলাইসাল্লাম তিন নাম্বার কুরি সলাত আমার চক্ষু শীতলকারী হলো নামাজ 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 পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আর ছাড়বো না রাজি আছেন একটু হাত তুলাল্লাহকে দেখান বলেন হে আল্লাহ হে আল্লাহ আপনার নামে কসম করছি জীবনে আর কোন দিন ফরজ নামাজ ফরজ রোজা ফরজ পর্দা ফরজ কোরআন মানা ছেড়ে দেব না আমিন ইয়ার আব্বাল আমিন হাতগুলো নামাই নামাজ আছে যেখানে শান্তি আছে নামাজ বেশি যে মাসে খাওয়া বেশি কোন মাস বুঝেন না এত খাওয়া খান যে বেগুনি আছে না নাই চুলকানি আচ্ছা কইলাম ভাই চুলকানি বেগুনি খান কেন ক খাইতে মজা চুল খাইতে মজা এটা হলো রমজানের মজা ঠিক কি না এজন্য বুঝতে হবে কোরআন হাদিস যেখানে বরকত বেশি অচিরে এই মাদ্রাসাটা পৃথিবীর বিখ্যাত মাদ্রাসা হবে मद्रासा दिले फाउंडेशन हो जाए अंत से बालू खे फिर ठीक प्रथम नियत कर मुसलमान हक और दुआ कर সকাল হলো শুনে রে আজান উঠে রে সোজা ছাড়ে মসজিদে চল দিনের কাজে ভোল দুনিয়াদারি সকাল হলো সকাল শুরু করবেন নামাজ দিয়ে কয় অক্ত নামাজ কয় অক্ত কোথায় পড়বেন মসজিদে ফরজ গুলো মসজিদে সুন্নত নফল ঘরে ঘরে পড়লে সুন্নত নফলের সোয়াব বেশি মসজিদের চেয়ে সোয়াব বেশি রাসুল মসজিদে না পবিতেও সুন্নত পড়তেন না ঘরে পড়তেন ঘরে নামাজ পড়লেই আপনার ছোট ছেলে নামাজই হবে ঠিক কি না এই যে বেলালের এই ছেলেকে দেখছেন এটা আমার গাড়ে উঠছে আমি যখন বেলালের বাসায় নামাজ পড়তাম এরা ভাই বোন তিনজন তো হা আমার রুকু আর এই তো এই তিনোটা আমি আর বেলালে নামাজ পড়তাম আর ওর আব্বা ঘাড়ে উঠতো আমাদের এখন কিন্তু ও আমারে ঘাড়ে নিবে এখন শোধ করে ফেলবো সেটা আগে আমার ঘাড়ে চড়িত এখন তোমার ঘাড়ে আমি চড়ব রাসুল সাহেব ঘাড়ে নিতেন হাসান হুসাইনকে রাসুলের ঘাড়ে উঠতে উঠতে জান্নাতের ইমাম হয়ে গেছেন ঠিক তবে ঠিক প্রথম জমাত বিশ্বনবীর ঘরের জমাত এক পাশে মা খাদিজা আর এক পাশে হলেন তিনার তিনার ভাই চাস্ত ভাই আলী রাজি আল্লাহ আনহু প্রথম জমাত শুরু করেছেন ঘরের ভিতরে রাসুল সাল্লাম নবুয়ত পরে পরে সকালে দুই রাকাত নামাজ কাবার পাশে পড়তেন বিকেলে দুই রাকাত পড়তেন ভয় নামক কোন জিনিস বিশ্বনবীর জীবনে ছিল না আমরাও আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করি না ঠিকটা বাঠি মুসলমান আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করতে পারে নামাজ পড়লে ভয় আসে কার আল্লাহ বলছেন মসজিদ আবাদ করবে যারা মোমেন তারা 
তারা আল্লাহর উপরই মেনে নিচ্ছে আখেরাতের উপরই মেনে নিচ্ছে নামাজ কায়েম করবে যাকাত আদায় করবে আর আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে 